നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കാലികം സമകാലികം കാലികം സമകാലികത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാം വർഷ ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇ സി ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫോക്കസ് ഏരിയ സ്പെഷ്യൽ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ കൂടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലെ ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു കാലികം സമകാലികം സോ വെൽക്കം ബാക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈ ചാപ്റ്റർ ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും ക്ലിയർ ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ കാലികം സമകാലത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഒക്കെ പക്ക ക്ലിയർ ആക്കി അതിനെ മാറ്റുക എക്സാമിനേഷന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളോളം ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും നല്ല ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ പഠിക്കാം എക്സാം പോയിന്റിൽ മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്സാണ് വിത്ത് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് എന്ന് പറയണം പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സോഴ്സസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സെൻസസ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് പിന്നെ സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ രണ്ട് തരങ്ങൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പിന്നെ രണ്ട് എറേഴ്സ് സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക നേരെ ക്ലാസ്സിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് സംശയം വേണ്ട നോക്കൂ സംഖ്യാപരമായ വസ്തുതകളെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക ഇൻകം ഒരു ഡാറ്റയാണ് കാരണം അത് സംഖ്യാപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഹൈറ്റ് ഒരു ഡാറ്റയാണ് വെയ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റയാണ് മാർക്ക് ഒരു ഡാറ്റയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഒരു ഡാറ്റയാണ് സാലറി ഒരു ഡാറ്റയാണ് വെയ്ജ് ഡാറ്റയാണ് സംഖ്യാപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകളെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക സോ ഡാറ്റ ഇസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഡാറ്റ ഈസ് ദ ക്കൽ ഫാക്ട്സ് മീൻസ് ദ ഫാക്ട്സ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റ പഠിച്ചു രണ്ട് ഡാറ്റയെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം പൊതുവേ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ What are the difference between primary and secondary data? In our, distinguish between primary and secondary data? In our, what is primary and secondary? In the, in the, in the, define primary, define secondary. Primary and secondary are two of them. In the, in the, in the, merits of primary, merits of secondary. In the, we have to learn. Primary data is the first one. Adhyamai shakari kinna vivarengal. That is the primary data. In the, in the, in the, മറ്റാരോ ശേഖരിച്ചു വെച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല അന്വേഷകൻ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ രണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആദ്യമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അന്വേഷകൻ ആദ്യമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് ആദ്യമായി അയാളെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മറ്റാരോ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ അല്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആരോ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പിന്നീടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു സ്കൂളിന് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ മറ്റൊരാൾ പുറമേ നിന്നും പോയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പലോട് അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാർ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് സെക്കൻഡറി ആണ് പ്രിൻസിപ്പളിന് അത് പ്രൈമറി ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അയാൾ
ആരോ ശേഖരിച്ചു വെച്ച വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ബൈ സം അതേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്ലിയർ സൊ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇനി പ്രൈമറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് ഒറിജിനൽ അത് മൗലികമായതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായതാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല ആരോ ശേഖരിച്ചത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കല്ല നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ച വിവരമാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് ഒറിജിനൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ ഏതാ കൃത്യമായത് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ഏറ്റവും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കൃത്യത കൂടുതൽ പ്രൈമറിക്കായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരത്തിൻ്റെ കൃത്യത മറ്റൊരാൾ മറ്റേതോ സമയത്ത് മറ്റൊരു താല്പര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സോ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് മോർ അക്യുറേറ്റ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഈസ് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ഏതാ വിശ്വാസയോഗ്യമായത് കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരമായിരിക്കും മറ്റാരോ ശേഖരിച്ചതിനേക്കാൾ അതിന് പല തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായത് സോ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആദ്യമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരം ഇസ് മോർ റിലയബിൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ലെസ് റിലയബിൾ ചിലവ് കൂടുതൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റയ്ക്കായിരിക്കും സോ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഈസ് ടൈം സേവിംഗ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഈസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ ചീപ്പർ ഇത്രയുമാണ് മക്കളെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും എക്സാമിനേഷനും ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ പറയാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് പ്രൈമറി ഒറിജിനൽ സെക്കൻഡറി നോട്ട് ഒറിജിനൽ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൈമറി മോർ അക്യുറേറ്റ് സെക്കൻഡറി ലെസ് അക്യുറേറ്റ് പ്രൈമറി മോർ റിലയബിൾ സെക്കൻഡറി ലെസ് റിലയബിൾ പ്രൈമറി Expensive, secondary, less expensive. Primary, time-consuming. Secondary, time-saving. Clear? Any particular one, the exam point is not the same. Primary data is the same. That is the collective margin. That is the same. Sources of collecting primary data is the same. That is the same. അഞ്ചു മാർക്കിന് വരാ നാല് മാർക്കിന് വരാ എന്തായാലും ഒരു പ്രതീക്ഷിക ചോദ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ചോദിക്കണമല്ലോ സോഴ്സസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്നോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്നോ വരാം അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അതിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് മറ്റാരോ ശേഖരിച്ച വിവരമല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ആ വിവരം ആ രീതിയായ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കത് സാധ്യമാണ് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് പഠിക്കും നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ലൂന്നി മാത്രം പറയാം നമ്പർ വൺ വെരി സിമ്പിൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ വിവരം ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരു സ്രോതസ് ഉറവിടം പ്രൈമറി ഡാറ്റയുടെ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖം നേരിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണം ഞാൻ എന്താ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം എനിക്കാണ് അറിയേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഞാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു നേരിട്ട് ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു അടുത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അടുത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നേരിട്ട് പോയിട്ട് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ മേഖല ചെറുതാണെങ്കിലാണ് ഈ മെത്തേഡ് കൂടുതലായി സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക ഒരു വലിയ കേരളം പോലെ വിശാലമായ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ല മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അത്ര ശരിയാവണം എന്നില്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം പറ്റണം എന്നില്ല വെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് എ ലിമിറ്റഡ് വൺ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഓർ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വിശദീകരണം അധികം വേണ്ട എക്സാം പോയിന്റിൽ ഊന്നി പറയുകയാണ് അഥവാ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ മെത്തേഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററായ അന്വേഷകൻ നേരിട്ട് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇന്റർവ്യൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഹു ആർ റെഡി ടു ഗീവ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ
അയാളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയിട്ടല്ല ചില സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രാവർത്തികമാകണം എന്നില്ല സാധ്യമാകണം എന്നില്ല യോജിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ഉത്തരം തരേണ്ട ആൾ ഉത്തരം തരാൻ മടിക്കും തരുന്ന ഉത്തരം തെറ്റി തെറ്റാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അയാളത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മദ്യപാനിയ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം തരാൻ ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അയാൾ തയ്യാറാവണം എന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇൻ്റർവ്യൂ ദ തേർഡ് പാർട്ടി he interview the third party that may be his relative neighbor friends aruava kudumbakaranava ayale alle chila payalkaranava suhrutukalava aruava matterale interview cheyunu adum primary aanu adhyamayi segarikiyana direct alla so direct personal investigation cannot be applied everywhere every time so we want to introduce another method indirect personal interview in this method the investigator interview the third party മൂന്നാമത് ഒരാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇയാളെ നേരിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയും അല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒരാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് വിരം ശേഖരിക്കുന്നു ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തെ രീതി നമ്പർ ത്രീ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ എത്ര സിമ്പിളാണ് വിവര ശേഖരണം ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് അതേറ്റവും നമുക്ക് സമയ ലാഭമുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ യൂസ് ദ ടെലിഫോൺ ടു കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്നു വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അവിടെ പോകുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് അവിടെ നമ്പർ വാങ്ങി വിളിക്കുന്നു ആ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഫോണിലൂടെ അത് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നു വളരെ ചീപ്പറാണത് ടൈം സേവിംഗ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ രീതി ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഓവർ ദ ടെലിഫോൺ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ യൂസ് ദ ടെലിഫോൺ to collect the data that is telephonic method that is cheaper and time saving adu samaya labhulladana adu valare easy aanu adu valare chelavu koranjadaan naalamatha method information through local correspondence pradeshika lekhakamarekku vechu enumerator marekku vechu viram shegarikkunna reethi karanam patrangalokka aavishkarikkunnadaan oru patrathin udamikki oru vaadu sthalathu viram kittandundund alukku ellavadeyum povan kadiyilla അയാൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ റിപ്പോർട്ടർമാരെ വെക്കും ലേഖകന്മാരെ വെക്കും അവരൊക്കെ വിവരം ശേഖരിച്ച് ഉടമയായ പത്രത്തിന് ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരം ത്രൂ ലോക്കൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ത്രൂ എന്യൂമറേറ്റർ എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവര ശേഖരണത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വിവരം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ വിവരം ശേഖരിക്കുക സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലല്ലോ വരിക ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വരിക ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും അവർ എന്യൂമറേറ്റർമാരാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററായ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാനാണ് വിവര ശേഖരണത്തിൽ സഹായിക്കാനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയമിച്ചുള്ള സാധനം കാരണം ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എപ്പോയിൻറ്റ് സം ലോക്കൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എപ്പോയിൻറ്റ്സ് എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ടു കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്യൂമറേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നു വിവര ശേഖരണത്തിൽ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ലോക്കൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഓർ എന്യൂമറേറ്റർ അഞ്ചാമത്തെ രീതി മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ മെത്തേഡ് മെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപാലിലൂടെയുള്ള മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ എയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യാവലി അയച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ചോദ്യാവലിയെയാണ് ചോദ്യപട്ടികയാണ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ എന്ന് പറയുക ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങളെയാണ് ചോദ്യപട്ടിക എന്ന് പറയുക ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക ഒരു പറ്റം ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക A list of questions is called a questionnaire. A group of questions is called a questionnaire. A set of questions is called a questionnaire. Bundles of questions are called a questionnaire. Bunches of questions is called a questionnaire. One of them is a question. If you have 10, 20, 20, 100 questions, you can answer the question. If you have a question, you can answer the question. If you have a question, you can answer the question. If you have a question, you can answer the question. If you have a question, അത് വളരെ ഈസിയാണ് ആ മെത്തേഡ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് അക്ഷരജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വിവരം തരുന്ന ആൾക്ക് അയാൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അയാൾ പ്രതികരിക്കുന്നതിൻ്റെ ശരീരഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അയാൾ ഏത് മാനസിക മനസ്സില അതിൽ ഉത്തരം എഴുതുന്നത് അയാൾ ഉത്തരം എഴുതുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരി
അഞ്ച് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ നമ്പർ വൺ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ നമ്പർ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ നമ്പർ ത്രീ ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ നമ്പർ ഫോർ ഇന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ മെത്തേഡ് ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ എയർ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായും പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ എന്നും ഒരു നല്ല ചോദ്യപ്പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നുമാണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയി പറയാം ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ചോദ്യപ്പട്ടിക ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാ പ്രിപ്പയർ എ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ടു സ്റ്റഡി ദ ലെവൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക അവരെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് അറിയാൻ വേണ്ടി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അത് സാങ്കല്പികമായി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പോയിന്റുകളായി പറയും അത് മാത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഒരു നല്ല ചോദ്യപ്പട്ടികയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഒരു നല്ല ചോദ്യപ്പട്ടികയുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഇങ്ങനൊക്കെ വരാം ഒരു നല്ല ചോദ്യപ്പട്ടികയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു നല്ല ചോദ്യപ്പട്ടിക എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ നമ്പർ ടു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ അത് ലളിതമായിരിക്കണം ക്ലിയറും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ലളിതമായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് നാലാമത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ അതൊരു ക്രമാനുഗതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അതൊരു ക്രമപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലായിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഉണ്ടാവേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കണം ചില മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുടിവെള്ള സ്രോതസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈഫ് യെസ് വിച്ച് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് സ്വന്തം കിണറാണോ അടുത്ത വീട്ടിലെ കിണറാണോ കുളമാണോ പബ്ലിക് ടാപ്പാണോ പുഴയാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അതിന് തൊട്ട് ശേഷമാണ് ഓക്കെ വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഓർ നോ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ വീടിൻ്റെ തരം കോൺക്രീറ്റ് ആണോ ടൈലാണോ അങ്ങനെ പറ്റു തരത്തിൽ അത് ആ ചോദ്യം തുടർച്ചയായി ചോദിക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ പല കാര്യവും ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമല്ല ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ക്രമപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഒരു പോയി നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി എയ്തർ ഇൻ ടു വേ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകിൽ ടു വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുക ആണോ അല്ലയോ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് യെസ് ഓർ നോ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടോ യെസ് ഓർ നോ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ യെസ് ഓർ നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ യെസ് ഓർ നോ അപ്പൊ ടു വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ടു വേ ആയിരിക്കില്ല വിവാഹിതനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പലതരത്തിൽ വരാം വിവാഹിതനാണ് മാരീഡ് അൺമാരീഡ് തീർന്നില്ല വിഡോ ആയിരിക്കുക വിവാഹം കഴിച്ചു ഇപ്പൊ വിഡോ ആണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഡൈവേഴ്സ്ഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ രീതിയിലേക്ക് അത് പറയാം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തു ചോദിച്ചാൽ അതൊരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ടു വേ അല്ല എന്തൊക്കെ പറയാം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എസ് എൽ എസ് സി പറയാം പ്ലസ് ടു പറയാം ഡിഗ്രി പറയാം പി ജി പറയാം ടെക്നിക്കൽ പറയാം മറ്റു പലതും പറയാം അതുകൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ടു വേ അല്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേ ഒരിക്കലും എന്താ അവരുത് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വിശദീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ചോദിക്കരുത് എന്ന അർത്ഥം ടു വേ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വേ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക നല്ല ചോദ്യപ്പട്ടികയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞും പോകരുത് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ലാർജ് ആൻഡ് ടു ഷോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ലാർജ് ആൻഡ് ടു ഷോർട്ട് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞും പോകരുത് എന്നും കൃത്യമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് വേണേൽ പറയാം പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
യുഎൻഒ യുനെസ്കോ യുനിസെഫ് ഐ എം എഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എല്ലാം പുറത്തിറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സിൽ പെടുത്താം ഓൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റിസർവ് ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നിതി ആയോഗം ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഓൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് പ്രാദേശിക പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വികസന രേഖയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറക്കുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് പറയാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ സെർവ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് മാഗസിൻ വീക്കിലി ഇതൊക്കെ ഇത്രയുമാണ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സിൽ വരുന്നത് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്താ അൺപബ്ലിഷ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരം ശേഖരിക്കും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്ഷെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല അത് പുറത്തു കൊടുക്കൂല ചില ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ വിവരം ശേഖരിക്കും പുറത്തു കൊടുക്കില്ല അതാണ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോയി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് മീൻസ് സം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദേ കളക്ട് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ദേ കളക്ട് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് അതും ഒരു സോഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ അപ്പൊ അതും ക്ലിയർ ആയി ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വരാം മൂന്ന് ടേമുകൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സെൻസസ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഞാൻ വേഗം പറയാം എക്സാം പോയിൽ മാത്രം പറയാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മൊത്തം ഇനങ്ങളെയാണ് ആകെ ഇനങ്ങളെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അവിടെയുള്ള ആകെ അംഗങ്ങളെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുമാണ് ഒരു ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുമാണ് ഒരു ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കോളേജ് കുട്ടികളുടെ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കോളേജ് കുട്ടികളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിക്കുന്ന മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ഇനങ്ങളെയുമാണ് അംഗങ്ങളെയുമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എന്ന രീതിയിലേക്കല്ല അതിനെടുക്കുന്നത് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ദി കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ക്ലിയർ ആ പോപ്പുലേഷൻ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയുടെ പേരാണ് സെൻസസും സാമ്പിളിങ്ങും പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് സെൻസസും സാമ്പിളിങ്ങും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ പറയാൻ രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ അറുപത ആ അറുപത് ആളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കാം ഒന്നുകിൽ അറുപത് ആളെയും നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ശേഖരിച്ച് പഠിക്കാം അതാണ് സെൻസസ് പോപ്പുലേഷനെ മുഴുവനും എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പേര് സെൻസസ് ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് മെത്തേഡ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം വീടുകൾ പോയിട്ട് ബാക്കി വീടുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സങ്കല്പിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷം എടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ് പൂർണ്ണമാവാൻ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അറുപത് ആൾക്കാരോടും നേരിട്ട് വിവരം ശേഖരിക്കും അതാണ് census method the study of whole population population mudavanum padikund the study of complete population the study of entire population a population nu parayna mudavan angangale kurichu padikunnadinaya census nu paraya ellai podum adu sadhyam avanamunnilla when the area of investigation is very large census method is not suitable valiya vishalamaya area nu padikkanulladengil census method pravartikam avanam ennilla samayam oru vaar edukkum chelavum koodu എങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് സെൻസസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷനെ
ആ പോപ്പുലേഷന് പഠിക്കാൻ സെൻസസ് മെത്തോടെ പ്രായോഗികമാണോ അല്ല ആളെ ഇല്ലാതായി പോകും മുഴുവൻ രക്തമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി എടുക്കുന്നു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ മൊത്തം രക്തം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു അരി വെന്തോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ അരിയും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് മൊത്തം അരിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് രീതിയാണ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് സെൻസസ് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് പോലെ ചിലപ്പം സാമ്പിളിംഗ് പറ്റൂ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പോലെ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സമയവും നമ്മുടെ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ പണവും ഒക്കെ വരുമാനമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് തീരുമാനിക്കും എക്സിറ്റ് പോളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പം സാമ്പിളിംഗ് എടുക്കും അഭിപ്രായ സർവേ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം ആയിരങ്ങളെ മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ക്ലിയർ ഇനി സെൻസസിൻ്റെയും സാമ്പിളിംഗിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നോക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സെൻസസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറി മെയിൻ മെറിറ്റ് സെൻസസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം That is more accurate. അത് കൃത്യമായിരിക്കും ആയിരം ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ആയിരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിരിക്കും മോർ അക്യുറേറ്റ് അത് മോർ റിലയബിൾ ആയിരിക്കും വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കും ആയിരം ആളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നൂറാളല്ല എടുത്തത് ആയിരവും എടുത്തു അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആ ഒരു ദോഷമുണ്ട് അത് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും എത്ര ആൾക്കാരെടുത്ത് പഠിക്കണ്ടേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത്രയും സമയം എടുക്കും ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് അത് ചെലവ് കൂടുതലുമാണ് സമയം കൂടുതലാണ് ചിലവും കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് സെൻസസിന്റെ എന്തൊക്കെ രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് എന്താ മെറിറ്റ്സ് മോർ അക്യുറേറ്റ് മോർ റിലയബിൾ രണ്ട് ഡീമെറിറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്പുറം എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ മോർ അക്യുറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ഇതിന്റെ ഗുണം അതിന്റെ ദോശ ഇവിടെ മോർ റിലയബിൾ ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ലെസ് റിലയബിൾ ആയിരത്തിന് പകരം ഒരു നൂറാൾ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അറുപതിന് പകരം പത്താൾക്കാരെ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസയോഗ്യത കുറവായിരിക്കും കൃത്യത കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ടൈം സേവിംഗ് ആണ് സമയം ലാഭം കിട്ടും അത് എന്തുവാണ് ചീപ്പറും ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ചീപ്പറും ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പുറം അങ്ങനെ സെൻസസും സാമ്പിളിങ്ങും പക്ക ക്ലിയർ ആയി സെൻസസ് സാമ്പിളിംഗ് രണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് മാറ്റി സെൻസസ് മോർ റിലയബിൾ സാമ്പിളിംഗ് ലെസ് റിലയബിൾ മോർ അക്യുറേറ്റ് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ടൈം സേവിംഗ് and expensive less expensive clear pakka clear then sampling like tirichu varunu nammal sampling rendu tharam undu adayathu 60 aale padikkunnathinu pagaram 10 aalkare eduthu padikkunna sampling reethi mattathu 60 aale mudhum padikkum census alle aa 10 aalkare eduthu padikkunna sense sampling reethi ki rendu tharam undu random sampling and non random sampling 60 vera padikkunnathinu pagaram 10 aalkare eduthu padichal ക്ലാസ്സിലെ അറുപത് കുട്ടികൾക്കും ഈ പത്തിൽ പെടാനുള്ള തുല്യ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നൂറാളുകളെ സാമ്പിളായി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആയിരത്തിലെ ആരും ആ നൂറിൽ പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സിലെ അറുപതിൽ ആരും ആ പത്തിൽ പെടാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സാമ്പിളിലേക്ക് പെടാനുള്ള സാധ്യത തുല്യമാണെങ്കിൽ അതാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് in random sampling method every member in the population has an equal chance to be included in the sample ennal non random sampling nu paranjalo ellavarkum thullya saadhyatha illathadaan ellavarkum thullya avasaram illathaan ee nadathunna anveshagan ayal aadyame chila condition vechu 60 il 10 vera njan edukkunu pakshe adil aankuttigal paadilla ennu vechal class il 60 aakum thullya avasaram illallo അതിൽ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷന് യോഗ്യത നേടാത്തവർ പാടില്ല എന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സാധ്യതയില്ലല്ലോ അതിൽ ഇന്ന മതക്കാർ വേണ്ട അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധ്യതയില്ലല്ലോ ഇന്ന ജാതിക്കാർ വേണ്ട എന്നാൽ പാടില്ലല്ലോ ഇന്ന പ്രദേശത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ അതിൽ വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില മുൻവിധികൾ മുൻധാരണകൾ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ അതിലെ താല്പര്യങ്ങൾ സ്വജന പക്ഷപാതം ഇതൊക്കെ ആ അന്വേഷകൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണത് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും തുല്യ അവസരം ഇല്ലാത്തത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഇപ്പൊ ലോട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരമാണ് അത് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ നറക്കെടുപ്പിൽ പെടാം ആര് വേണമെങ്കിലും നറക്ക
ഇനി ഈ ചേപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കുന്നത് അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യക്കായിട്ട് സാമ്പിളിംഗ് എറർ ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്താണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എറർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തെറ്റ് എന്നാണ് രണ്ട് തെറ്റുകൾ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റ് അത് ഉറപ്പാണ്ടാവും കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അതൊരിക്കലും പൂജ്യമാക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ആയിരം ആളെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നൂറാൾക്കാരെ മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ആയിരത്തിന് തുല്യല്ലോ ഒരിക്കലും ബാക്കി തൊള്ളായിരം ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയല്ലേ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാവണമെന്നില്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റ് അത് അനിവാര്യമാണ് ഇന്നവെറ്റബിൾ ആണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആയിരം ആളെ പഠിക്കാൻ നൂറാൾക്കാരെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുന്നൂറാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എറർ കുറയ്ക്കാം നൂറിനേക്കാളും വിശ്വാസമാണല്ലോ ഇരുന്നൂറ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറിനേക്കാളും വിശ്വാസമാണ് മുന്നൂറ് ആൾ എടുക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് ആൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തിന് പകരം അഞ്ഞൂറ് ആൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അത്രയും അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ കുറയും പക്ഷെ അപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും ഒരാൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കില്ല അത് ഇതിൽ പെടാത്തൊരാൾ അപ്പുറം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അങ്ങനെ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം തെറ്റുകൾ സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിളിംഗ് എറർ മീൻസ് ദ എറർ ഡ്യൂ ടു ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ അതിന് വരുന്നത് മാത്തമെറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് മൈനസ് സാമ്പിളിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ അതായത് ആയിരം ആളെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നോ ശരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സാമ്പിൾ എടുത്ത നേരം കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ആക്ച്വൽ ആയ വാല്യൂ മൈനസ് സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആ എറർ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ആയിരം ആളെടുത്ത് പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആയിരം ആളെയും വരുമാനം അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ എടുത്തു ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കിട്ടിയ സങ്കല്പിക്കുക അതിലെ നൂറാളെടുത്ത് പഠിച്ചാലും കിട്ടിയ സാമ്പിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നൂറാൾ വരുമാനം നോക്കി അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം എന്ന ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മുഴുവൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും വാല്യൂ രണ്ടായിരം മൈനസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് മൈനസ് സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് മൈനസ് സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് സാമ്പിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ചിലപ്പോൾ അറുപത് പേരിൽ പത്താൾക്കാരെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുപത് ആൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അത്രയും എറർ കുറയും മുപ്പത് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അത്രയും എറർ കുറയും മുഴുവൻ എടുത്ത് പഠിക്കില്ലല്ലോ പഠിച്ചാൽ അത് സെൻസസ് അല്ലേ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എറർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല പൂജ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തത് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിളിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് അല്ല ആ എറർ സാമ്പിൾ എടുക്ക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അത് സാമ്പിളിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല സാമ്പിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരാളോട് ചോദിച്ചു ചോദ്യം എത്രയാണ് വരുമാനം അയാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയത് പതിനായിരം എന്നാണ് അതെൻ്റെ ക്ലിറിക്കൽ എററാണ് അത് സാമ്പിളിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പമല്ല അയാൾ ഒരു ലക്ഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനായിരം എഴുതി ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാളോട് എത്രയാണ് വരുമാനം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല റീകോൾ എററാണ് അത് സാമ്പിളിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് അയാളുടെ ആ റീകോൾ എററാണ് അങ്ങനെ റീകോൾ എറർ ക്ലറിക്കൽ എറർ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റുന്ന സാധനം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ദ എറർ നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എറർ അല്ല ബട്ട് റീകോൾ എറർ ആൻഡ് ക്ലറിക്കൽ എറർ എറ്റ്സെട്ര ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം വരും നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഈസ് മോർ സീരിയസ് ദാൻ സാമ്പിളിംഗ് എറർ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിളിംഗ് എററിനേക്കാളും സീരിയസ് ആണ് ഗൗരവ സ
എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇനി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ചോദ്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുട്ടിച്ചിറക്കൽ വേണ്ടതുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിലത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാനുണ്ടോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനയർ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റിനയർ ആദ്യമേ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പൈലറ്റ് സർവേ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അതിൽ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ പതിനേഴോ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു മാർക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് മുഴുവൻ കുട്ടികളും അതിന്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങുക അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ വരും ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടക്കം മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നോട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക അരമണിക്കൂർ മാത്രം അത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പക്ക ക്ലിയർ ആക്കുക സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓക്ക